Santos. Ele está com 92 anos de idade, mas vou te falar uma coisa. É, esse homem coloca medo nas pessoas, medo pelo respeito, medo pelo e, respeito. Pe e, pela, pela, e pela coragem. Toda a minha vida na Record melhorou muito por causa do Silvio. Três vezes, o meu salário a primeira vez melhorou por causa do Silvio. Quando ele me tentou me tirar para levar para aqui agora, com um mês, um mês de balanço geral, o primeir, a, a primeira segunda-feira que deu 13 pontos, ele é tão Silvio Santos que a primeira, primeira segunda-feira que deu 13 pontos, ele me ligou. Acabou o programa e ele, ele me ligou. Nossa, ligou. mas você se arrepende de não ter ido para lá? Talvez? A história poderia ter sido outra? Ana, é uma pergunta tão inteligente, tão forte, que eu converso isso até com, com o meu melhor amigo, que é meu filho. Existem alguns nãos que você dá na vida para algumas pessoas, não para o amor, para uma oportunidade, que depois, com mais maturidade, com mais discernimento, você fala, será que esse foi o não mais incorreto e... da minha vida? Nossa! E às vezes eu me pergunto se eu, se, se eu tivesse aceito... Se eu estaria no SBT hoje, como eu estaria no SBT, se eu, se eu estava ainda, se eu estaria no SBT até hoje, que eu fiquei 16 anos na Record. Uhum. A Record me deu duas grandes oportunidades, que eu, não, eu agradeço, eu sou grato com todas as divergências, mas alguém que me dá um programa aos domingos acreditou. É. Depois trocou de direção, e quando troca de direção, direção que eu falo, televisão é um lugar que o cara tem que saber televisão. Para cuidar de alguém de rádio, tem que ser um diretor de rádio. Sim. Uhum. Você não pode colocar aqui para cuidar de um canhão desse, alguém que não sabe o que é isso, que não é. sabe lidar com radialista, Opa. contratação, grade, vendas, não dá. É. Mesma coisa televisão, isso foi enfraquecendo, Robson. Aí... Mas essa pergunta, até hoje, sem arrependimentos, Ana, mas até hoje eu me faço, será que eu errei naquele momento? Mas você imagina, Robson Paulo, um mês de Record, saindo de Limeira, aquele, sabe? Não estou fazendo de, de, de coisa, não. Aí, aí liga um vai, Silvio, um dá um sons... errado ali, eu, <risos> acabou em dois meses. Eu fiquei com medo, sim, é. falei, sim. pra assumir eu aqui agora. Eu aqui acabei de chegar na Record, um mês de Record. Uhum. Liga um Silvio Santos. Você tremeu quando foi falar uhum. com o Silvio? Que loucura, Porque é o Silvio né? Santos, cara. Você, desde criança você vê ele. Eu me lembro, da... você quer que eu, eu, vou, eu vou narrar essa imagem que essa eu vou levar pra, pra sempre. Sempre. É, quando eu abro aquela porta... Quando eu abro a, a figura, assim, eu fechando os olhos agora, é isso que eu guardo do Silvio. A primeira, você imagina, todos nós, você tem uma história com o Silvio Santos. Se eu te falar, Rob, você tem. Ah, eu tenho. Você tem história, você, tenho. todos nós temos. Tenho. Qual que é a sua história de, de programa? Quer ver só? De programa não, eu fui fazer uma cobertura do Teleton, no primeiro Teleton, pela Rádio Cidade, onde eu trabalhava na época, que já não existe mais. Alex, curiosamente, é a Band News FM hoje, mas era a Rádio Cidade. E aí as rádios foram convidadas para fazer uma cobertura, uma participação e tal. E foi de passar pelo corredor com o Silvio vindo. E aí todo mundo queria falar com ele, evidentemente. E ele atendeu a todas as emissoras de rádio que estavam lá. Falou no meu microfone e me deu a mão. A gente pode pensar assim, uma bobagem. Me não, cumprimentou, não. Né, falou claro meu nome. que não. Mas você dá a mão pro Silvio Santos, não é todo dia. Então, é. essa imagem eu tenho guardada comigo, igual você tem a da porta. Isso, é a sua, Paulo. Não, pessoalmente, eu não tenho. Não, de mas programa, assim, isso de... eu tô falando. Isso, é. o, 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 os, eu, os meus domingos, principalmente quando criança lá, domingo no parque, aquela coisa, é, é, é essa imagem que eu tenho na minha cabeça. Assistindo televisão, vendo o Silvio Santos, todo domingo. E você, Ana, o que, que você ah, que além, programa? Além da, da televisão estar tá sempre ali, né, zapeando ou parada hum. ali no SBT, acompanhando o Silvio Santos e o que ele fazia, eu tive a oportunidade de ir no programa dele. E aí, enfim, foi também uma sensação incrível. Ele até entrou no nosso camarim e tal, conversou lá com a outra convidada, que ele já tinha amizade mais até comigo. Mas ele mandou uma pergunta que foi tão engraçada e eu respondi de uma forma tão espontânea. E naquele momento eu ganhei um, até um abraço, assim, do Silvio, é, lá no palco mesmo, porque ele riu. Enfim, essa foi uma história, assim, bonita que ficou marcada pra mim. <risos> era no jogo ah, das três pistas. Ah, Aí era ah, meio que um trocadilho. Ah, tchau. Não, tchau, Ana Paula. Depois eu, conto, então, depois eu conto, então. Depois eu conto. Mas a imagem.